ఆలస్యం <laughs> ఈరోజు ఒక్క అతిథి కూడా వచ్చేలా కనపడడం లేదే సాధ్వి నేను నీ శివయ్యని ఈరోజు ఒక వృద్ధుడి రూపంలో మీ ఇంటికి అతిథిగా భోజనం చేయడానికి వస్తున్నాను నేనెవరో ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు ముఖ్యంగా నీ భర్తకు అయినా మౌనవ్రతంలో ఉన్నావు కదా చెప్పలేవులే దయచేసి మా ఇంటికి అతిథిగా దయచేయండి చాలా సంతోషం అండి అయితే మేము అతిథిగా వచ్చి భోజనం చేయడం అంటే మాటలు కాదు మాకు కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి వాడికి తగ్గట్టుగా నువ్వు నడుచుకోవాలి అదేమిటి ఇదేమిటి ఎదురు ప్రశ్నలు వేయటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే మా పద్ధతులు మావి మీలాగా పద్ధతి ప్రకారం నడుచుకునే వాళ్ళంటే నాకు బాగా ఇష్టం మా పద్ధతులు ఇష్టపడే వాళ్ళంటే మాకు ఇష్టమే రండి అంటే కడుగు అయ్యా ఇటు కదా ఆ చెరువులో హాయిగా స్నానం చేసుకుని వచ్చి భోంచేద్దరు కానీ ఏమిటి స్నానమా స్నానం చేయడం మా పద్ధతి కాదు అంటే మీరు స్నానమే చేయరా చెయ్యం అయ్యా చేయకపోయినా చేసినట్టే లెక్క చెయ్యకపోయినా చేసినట్టు ఎలా అవుతుంది స్వామి ఎలా ఏమిటి ఇప్పుడు గంగలో ఉన్న చేప ప్రత్యేకంగా స్నానం చేస్తుందా చేయకపోయినా చేసినట్టే కదా ఆ గంగలో నేను ఎత్తు మీద పెట్టుకున్న వాడి పద్ధతి కూడా అంతే నా పద్ధతి అదే ఆయన నీ కోసం నా పద్ధతి ఒకటి మార్చుకుంటాను స్నానం చేసేస్తాను స్నానం అయిపోయిందయ్యా ఇప్పటికైనా అన్నం పెడతావా లేకపోతే నా దారి నేను చూసుకోమంటే లేదు లేదు రండి పోన్ చేద్దరు రండి అది సరే తమకి చేతులు కడుక్కునే పద్ధతి అయినా ఉందా అది లేదా తీసుకోండి ఆ పద్ధతి ఉందయ్యో అయితే ఇప్పుడే కదా చక్కగా స్నానం చేశాను ఇంతలో చేతులు కడుక్కోవడం ఏమిటి ఏమైంది నా చేతులకి ఒక్కసారి ఆ చేతులు చూసుకోండి స్వామి అంతా మట్టే మట్టే అంత మట్టే ఈ వేదాంతానికి ఏం తక్కువ లేదు దయచేయండి ఏమిటయ్యో నువ్వు అలా చక్కగా వెళ్ళిపోతున్నావు అసలే పెద్దవాడి పైగా ఆకలితో ఉన్నాను కదా ఈ మూడ పట్టుకోవచ్చు కదా ఓ పద్ధతి పాడు ఏమి లేదు నీకు ఏమిటయ్యా మొహం అలా చుట్టించుకుంటున్నావు 
శవాల కాళ్ళు కంపెనీ వస్తున్నావు దాంట్లోంచి ఏమిటా యా చూపు నేను ఏమన్నా శ్మశానంలో తిరిగే వాళ్ళ కనపడుతున్నా నీ కంటికి నాకు కళ్ళు ఎక్కువయ్యో నువ్వు మొహం చుట్టించుకోవడం ముక్కులు ఎగరేయడం నేను మూడో కంటితో కనిపెట్టేయగలను అంత తెలియదు వాడిని అనుకోకు స్వామి అన్ని మీకే తెలుసు మాకేం తెలియదు ఇప్పుడు నీ పద్ధతి నాకు బాగా నచ్చిందిరా అబ్బాయి దీర్ఘ సుమంగళి భవా కాత్యాయని స్వామివారికి త్వరగా భోజనానికి ఏర్పాటు చేయి దయచేయండి కూర్చోండి త్వరగా పెట్టమ్మా కడుపులో సామగానం పాడుతోంది మీ ఆవిడి భక్తి వినయం ఈ వడ్డించే పద్ధతి నాకు బాగా నచ్చాయ్యో అవునవును తమరి శుచి శుభ్రత పద్ధతి ముందే ఆవిడికి తెలుసుంటే ఆవిడ వడ్డించే పద్ధతే వేరుగా ఉండేది స్వామి ఏటయ్యా అన్ ఏంటిది ఆకులు అన్ని వడ్డించాక పరిశేచన చేసి తినడం ఆచారం అంటే ఏ మనిషో ఏమిటో ఏమాత్రం ఆచారం తెలియదు నీ ఆచారం గీచారం అన్ని శుద్ధ దండగా వచ్చిన వాడికి కడుపుకి దండం పెట్టడం ఒక్కటే పద్ధతి అయ్యా స్వామి మీ పద్ధతులకు ఆచారాలకు నూట నమస్కారాలు సరే సరే భోజన కాలే హరణామ స్మరణ అంటారు కదా అదైనా కానిచ్చి కానివ్వండి ఏంటి హరణామ స్మరణం చెయ్యాలా ఏ చెయ్యకుంటే ముద్ద దిగదా అయినా ఏమిటి వాడి గొప్ప శ్మశానంలో ఉంటా అట్ట కపాలంలో తింటా అట్ట తోడు కట్టుకుంటారంట పావులేసు తిరుగుతారంట ఓ పద్ధతి పాడు లేని అలాంటి వాణ్ణి అన్నం తినేటప్పుడు తలుచుకోవడం అంటే తిన్నాక లెగుస్తాలేవయ్యా ఆకలి మండిపోతుంది నీకు పుణ్యం ఉంటుందిగా నీలాంటి వాడికి భోజనం పెడితే వచ్చేది పుణ్యం కాదు పాపం వయసులో వయసు ఈ వయసులో పది మందికి మంచిదో చెడేదో చెప్పాల్సింది పోయి నా శివయ్యను నోటికి వచ్చినట్టు తిరుతావా లే లెమ్మంటుంది ఆకలో అన్నం పెట్టి లేచిపోమంటున్నావు ఇదేం పద్ధతి అయ్యా ఏ స్నానం చేయమంటే ఇలా ఇలా అనుకుని అయిపోయింది అన్నావుగా తినడం కూడా ఇలా ఇలా అనుకుని అయిపోయింది అనుకుని దయచేయ్యా నువ్వైనా చెప్పమ్మా నువ్వెలా చెప్పగలవులే మౌనవ్రతం కదా మాట్లాడకూడదు నీ మాయ మాటలు చాలు పో బయటికి అమ్మా రే అబ్బాయి నీ పద్ధతి బాగోలేదురా ఆ కోపాన్ని కొంచెం తగ్గించుకో నా కోపం పూర్తిగా తగ్గకే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అందుకే బతికిపోయా పో తగ్గిందా నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఏమాత్రం తగ్గలేదు మర్యాదగా పోవయ్యా ఇంకోసారి ఆ మాట అన్నావు అంటే మళ్ళీ నీ గడపలో కాలు పెట్టను నువ్వేటి పెట్టి నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నేను నీ గడపలో కాలు పెట్టనే బరం పో వెళ్ళలేదు మెడ పట్టి బయటికి కంటిశాను నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా జరగదు కత్యాయని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావేంటి ఈరోజు మౌనవ్రతం కదా 
ఈ మౌన వ్రతమే మనల్ని ఇంత పరీక్షకి గురి చేసింది పరీక్ష అవునండి మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి వేరెవరో కాదు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అత్యంత రహితుడు సాక్షాత్ మంజునాథ స్వామి అవునండి మీరు ఆ స్వామిని తీసుకురావడానికి ముందే శివలింగం నుండి కాంతులు చిమ్మి సాక్షాత్ శివవాణి నాకు వినిపించింది నేను మంజునాథ స్వామిని నేను ఒక వృద్ధుని రూపంలో నీ ఇంటికి భోజనానికి వస్తున్నాను ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పకు నీ భర్తకి కూడా తెలియనివ్వకు అన్నారు స్వామి ఆ స్వామి భోజనానికి కూర్చునుండగా మీరు కోపంలో ఏమేమో అంటుంటే మీకు నిజం చెప్పాలని నేను ప్రయత్నించాను అప్పుడు స్వామి వారు వద్దు వద్దు అంటూ సైగ చేశారు నేను ఎంత పాపం చేశాను నా స్వామి ఆకలంటూ మన ఇంటికి వస్తే తినే ఆట లాగేసి మెడ పట్టుకుని బయటికి గెంటేశాడు అది అది ఈ పాపిస్టి చేతులతో ఈ పాపిస్టి చేతులు తాతయ్య వెళ్ళి స్నానం చేసినండి స్వామి అంటే రే తల మీద గంగనే పెట్టుకున్న వాడు స్నానం చేయకపోతే ఏ అన్నా కూడా ఆ స్వామి నా గంగాధురుడని నాకు తెలియలేదు అయ్యో అమ్మా అమ్మా ఆయన ఒంట్లోంచి వస్తున్న చెడు వాసనలకి తట్టుకోలేక నేను మొహం చిట్లిస్తే రే నీ కంటికి నేను శ్మశాన వాసిల కనిపిస్తున్నాను అన్నా కూడా ఆ స్వామి శ్మశాన రుద్రుడని నాకు తెలియలేదు నాన్న నాన్న నేను మూడో కంటితో చూస్తానని ఆ ముక్కంటి అంత స్పష్టంగా చెప్పినా కూడా ఆ స్వామి నా మంజునాథుడని నాకు తెలియలేదు ప్రాయచిత్తం లేదు నేను వెళ్తాను నా స్వామిని తీసుకొస్తాను మహేశ్వర పరమేశ్వర మంజునాథ అయ్యా అయ్యా ఇటు ఒక ముసలిని వెళ్ళడం మీరు చూసారా చూడలేదు 